ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோலி கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள் இது வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி நாங்கள் செய்ய போகிறது வந்து அல்ஃபகன் சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ட்ரெண்டு இந்த அல்ஃபகன் சிக்கன் செய்கிறது தான் அப்போ அது கொஞ்சம் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு அஞ்சு பீஸு சிக்கன் தூள் நல்லா பெரிய பெரிய க பீசஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு பீஸு இப்படி நல்லா கீனி போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக கீனி போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அப்போ தான் நல்ல அது உள்ளே வந்து நல்ல அந்த நம்ம நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்னேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மார்னேட் பண்ணதெல்லாம் நல்லா உள்ளே போனோம் அதுக்காக தான் அதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இதில் என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு மா ரெண்டு டைப் ரெண்டு தரம் மார்னேட் பண்ணோம் இது ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சியும் பூண்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் கிலோக்கு மேலே இருக்குது அப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டுமே அப்புறம் வந்து தேவைக்கு சால்ட்டு சால்ட் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு லெமன் புழிஞ்சது லெமன் ஜூஸு கொஞ்சம் ஊற்றி பார்ப்போம் நல்லா மார்னேட் பண்ணோம் அதாவது நல்லா இது பெசஞ்சு நல்லா பெசஞ்சு ஒரு அரை மணி நேரம் இதை எடுத்து வச்சுக்கணும் இது வந்து செஞ்சு உடனே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இது ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நம்ம வந்து கழித்து தான் இது வந்து நம்ம வந்து செய்ய முடியும் இது ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தரம் மேரினேட் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அது அஞ்சு மணி நேரம் வச்சுக்கணும் இது ஒரு அரை மணி நேரம் போதும் இந்த உப்பும் இந்த கொஞ்சம் இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக்கி கொடுக்கும் அதுக்காக ஒரு கொஞ்சம் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேய்ச்சி விட்டு வச்சுக்கணும் கீழே இருக்கு நல்லா எல்லாமே தேய்ச்சி வச்சுட்டோம் தேய்ச்சி நல்ல சால்ட்டு அப்புறம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் வந்து லெமனும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இது நாலுத்தையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஃப்ரீசரில் கிடையாது ஃப்ரிட்ஜில் மூடி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமேட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஏற்கனவே நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அது வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கிட்ட வச்சுட்டோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து அது செகண்ட் மேரினேஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டு விட்டுருங்க இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து இது ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் இஞ்சியும் பூண்டும் பேஸ்ட்டு பண்ணது இல்லை இஞ்சி பூண்டு அப்படியே நீங்கள் ஒரு இருபது பூ ஒரு பெரிய கூடம் பூண்டும் ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சியும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து இது வந்து கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி வந்து பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது குட்டி குட்டியாக அறிஞ்சி வச்சுருக்கோம் கொத்தமல்லி இல்லைங்களா நம்ம வந்து அது தான் அது போட்டுட்டோம் இப்போ இது கூட நம்ம என்னென்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு வந்து தனி மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனி மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்னே கால் ஸ்பூன் போட்டு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் இப்போ வந்து இது வந்து பெப்பர் ஒயிட் பெப்பர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பெப்பர் வந்து பிளாக் பெப்பர் கூட போதும் உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அது போடுங்க ஒயிட் பெப்பரு பிளாக் பெப்பர்னு கிடைக்கும் அது ஒரு இதில் ஒரு ஸ்பூன் மசாலா சிக்கன் மசாலா இல்லை வந்து மட்டன் மசாலா அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் அது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு மசாலா அது இப்போ நான் வச்சுக்கிறது கரண் மசாலா நானே என்னோடய பவு பவுடர் பண்ணது மோலி கிச்சன் கரண் மசாலான்னு போடுங்க வரும் அதே தான் நான் போடுறோம் அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இப்போ வந்து நாம் சேர்க்க போகிறது வந்து லெமன் ஒரு ஒரு லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றணும் ஒரு லெமன் நல்ல 
நல்ல சார் இருந்தால் ஒரு அரை லெமன் போதும் நான் ஏற்கனவே அரை லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றி இருக்கிறதுனால இது போட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு அப்புறம் வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊத் ஊற்றணும் வெஜிடபிள் ஆயில் இவ்வளோதான் இப்போ நாம் வந்து இது நல்லா அரைச்சிட்டு வர போகிறோம் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறது காமிக்கிறேன் அப்புறம் இது அரைக்கும் போது என்னன்னா நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஊற்றாமல் அரைக்கிறோம் இல்லையா என்ன தானே எண்ணெயும் அந்த லெமன் ஜூஸில் தானே அரைகிறோம் அதனால் பல்சில் போட்டு போட்டு இஞ்சியும் கொடுத்து 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 அரைக்கணும் அப்போ தான் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைஞ்சி கிடைக்கும் அது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த வீடியோ வந்து சனல் டெக் அப்படின்னு அந்த வியூவர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக தான் இது வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம் நான் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹாய் இப்போ வந்து நல்ல மசாலா நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்து பாருங்கள் இஞ்சியும் கொடுத்து இஞ்சியும் கொடுத்து அரைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல மசாலா மாதிரி நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைஞ்சி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து நம்ம சிக்கன் பாருங்கள் நல்லா குளிச்சு ரெடியாக உக்காந்துக்கிறோம் பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம வந்து தேய்க்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் இப்படி தேய்ச்சி விடணும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க அப்போதான் நல்ல மசாலா அதில் போய் இறங்கும் கொஞ்சம் மசாலா எவ்வளோ நம்ம அதிகமாக கொஞ்சம் நல்ல உள்ள தேய்ச்சி விடுறீங்களோ அதுவும் நல்ல டேஸ்ட் வரும் அதுக்காக தான் செய்யறது இது வந்து நம்ம வந்து ஹோட்டல்ஸ்லலாம் நம்ம அவங்க செய்யும்போது வந்து கிரில்டு மெத்தேடு தான் அதாவது கிரில்லு யூஸ் பண்ணுவாங்க சுட்டு எடுப்பாங்க இல்லைங்களா அதில் தான் செய்வாங்க ஆனால் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுட்டு எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் வசதி இல்லைல்ல நம்ம மாடியில் போய் கண் தீ நெருப்பு மூட்டி செய்யணும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் நம்ம வந்து நம்மளோட வீட்டில் இருக்கணும் கடையில் வச்சு செய்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி தான் இது கடாயில் வச்சு அதோட நம்ம கிரில் சிக்கனோட டேஸ்ட்டாக சிக்கன் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி பண்ணி செய்கிறோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது இல்லைங்களா அதனால தான் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நான் தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன் எல்லா பீஸும் இதே மாதிரி நல்லா உள்ள நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி விடணும் இது வந்து இது வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேக வைக்கிறதுக்காக செய்திருக்கிறது பீஸ் பீஸாக எடுத்துகிட்டு வந்து இது வந்து ஃபுல் சிக்கனும் செய்யலாம் அப்படியே சிக்கன் உள்ள எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இதே போல் வந்து உள்ள எல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விடணும் ஃபுல் சிக்கன் தான் இதோட நல்ல சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி துண்டு துண்டாக செய்கிறதோட வந்து ஃபுல் சிக்கன் எடுத்து செய்யணும்னா இதோட நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஃபுல் சிக்கனாக எடுத்துகிட்டு வந்து இதே போல் தான் செய்கிறது அப்போ அது உள்ளேலாம் நல்லா மசாலா தேய்ச்சி விடணும் எந்த அளவுக்கு மசாலா தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி விட்டு தேய்ச்சி விடுறது இல்லை இது தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சும்மா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கணும் இது வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்க போகிறோம் அதாவது வந்து வெளியில் இல்லையா காய்கறி எல்லாம் வைக்கிற அந்த ஸ்டாண்டில் நம்ம மூடி எடுத்து வச்சிடணும் அது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வச்சுங்க வச்சுட்ட பிறகு தான் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து மொத சி காலையில் இதெல்லாம் பிரட்டி வச்சோன்னா ஒரு ஒரு மணிக்கா நம்ம ஒரு எட்டு மணிக்கா இப்போ ஒரு எட்டு பத்து மணி டைமு ஒரு ஒரு மணிக்கா எடுத்து நம்ம வந்து கிரில் பண்ணிவிடுவோம் இந்த நான் செய்ய போகிறேன் பேனர்த்திக்கேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வானல் அடிப்பில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கடாயி மாதிரி ஆக்சுவலாக இது வந்து கிரில் தான் பண்ணுவாங்க நமக்கு கிரில் ஃபெசிலிட்டி இல்லைல்ல கிரில் பண்ணுறதுக்குனா ஓப்பன் பிளேஸில் கொண்டு போய் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கடாயில் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிற மாதிரி இதில் வந்து தேவைக்கு ஒரு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோம் நல்லா கடாய் எண்ணெய் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அப்புறம் இதில் வச்சு திருப்பி திருப்பி வச்சு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் அதான் நம்ம செய்ய முடியும் அதுதான் ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே அல்பகம் செய்கிறதுக்கு வழி இந்த அல்பகன்றது வந்து கிரில்டு சிக்கன் எப்படி கிரில் பண்ணுறீங்களோ அதை மாதிரி கிரில் வச்சு தான் செய்வோம் இப்போ வந்து 
வந்து நம்ம வந்து இந்த சிக்கனோட பீசஸ் வந்து எல்லாம் ரெடியா பாருங்க அப்படியே தூண்டுதலாம் இருக்கு இப்ப வந்து இது மசாலா மிக்ஸ் பண்ணும் போது கரெக்டா சால்ட் பாத்துக்கணும் நல்ல தேவைக்கு சால்ட் இருக்கான்னு பார்த்துதான் செய்யணும் சால்ட் போடணும்னு அவங்க காமிக்க விட்டுட்டேன் சரிங்களா அதனால சால்ட் பாத்துக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு சைடு கொஞ்சம் நல்ல இதாயிருக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு நல்லா திருப்பி திருப்பி கொடுக்கணும் அப்ப அப்ப ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு தரம் திருப்பி திருப்பி வச்சு நல்லா வேக வச்சிருக்கணும் இப்ப நம்மளோட வந்து அல்பஹம் அல்பஹம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா எல்லாரும் சேர்ந்து பாருங்க இது வந்து கிரீல் பண்ண முடியாது அப்படின்றதால இப்படி செய்யறோம் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் இப்படியே செய்யறாலே போதும் நல்லா டேஸ்டியான அல்பஹம் இது இப்படின்னா சாப்பிட்டு பார்த்தாதான் தெரியும் இது வந்து நானு பரோட்டா இல்ல வந்து குப்பூசு அதுக்கெல்லாம் நம்ம சாப்பிடலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து பாருங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ